Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dominus Evangelização e Marketing. Neste vídeo nós vamos falar sobre a importância de ter um site paroquial. Por que, que um site paroquial é importante? É, qual é a necessidade, Jean, de a minha paróquia é, investir na criação e na atualização de um site paroquial? Antes de nós entrarmos, é, se de fato o site é importante ou não, é preciso nós compreendermos qual é o impacto da internet na vida das pessoas. Qual é o impacto que existe hoje é, no mundo é, em relação ao número de pessoas presentes na internet. Para que a gente possa ter uma noção disso, é, hoje no Brasil nós temos uma parcela da população, de cerca de 70% da população hoje, que já tem acesso é, a internet, que de alguma forma acaba é, conectando a rede mundial de computadores. Isso acaba é, nos levando a uma necessidade de estarmos presentes nos meios digitais. O site ele é um instrumento, ele é um canal de comunicação muito importante para a paróquia ou para qualquer outra organização. O grande problema que nós temos hoje na comunidade paroquial é que muitas vezes é, há uma mentalidade na paróquia do seguinte, ah, já eu tenho a página no Facebook e o perfil no Instagram e as pessoas acabam sabendo tudo por lá do que eu desejo comunicar. É mais prático, as pessoas estão ali conectadas. De fato, isso é algo real, as pessoas estão diariamente na internet e as redes sociais é onde elas mais estão. Mas qual é o papel do site, então? Qual é a importância de um site é, para a paróquia ou para qualquer outra organização? Um primeiro ponto já necessário do site é o fato de a paróquia precisar ser encontrada. Hoje, qualquer coisa que você vai consultar ou pesquisar, você vai para a internet. Então, você vai lá no Google e digita o que você deseja encontrar. Então, esse já é um primeiro passo, um primeiro item importante dentro da necessidade de ter um site. Sua paróquia precisa ser encontrada na internet. Para isso, é preciso estruturar um bom site paroquial, tendo cuidados com análises de SEO e de indexação para que o Google encontre a sua paróquia. Isso é tema para um outro vídeo e a gente pode explorar um pouco mais essa parte de SEO. Mas é necessário que a gente compreenda que ter um site paroquial ele a, a, é, é é a presença da paróquia no meio digital. É a mesma coisa que eu pegar toda a realidade evangelizadora da comunidade e inseri-la dentro da internet. O grande problema que nós temos com relação à importância que se dá no site paroquial é o quanto o site nos traz resultado. É, o que, que nos leva, por exemplo, a investir mais recurso financeiro em algo, se não o resultado que isso está me trazendo? É, o fato, por exemplo, de eu fazer esse, esse vídeo para vocês e de dedicar um tempo a produzir esse conteúdo é porque isso traz resultados para o meu negócio, para a minha empresa também. Resultados de venda. Mas é, para que eu pudesse é, fazer este conteúdo, para que eu pudesse investir na produção de vídeos, eu precisei ter alguns resultados. Eu precisei... É, de alguma forma, agregar valor a isso. O grande problema hoje da maioria das paróquias é que elas têm um site, elas não pensam esse site de forma estratégica, esse site não traz visitas é, contínuas e não traz pessoas para a igreja. O problema não está no canal de comunicação, o problema não está no fato de ter um site, o problema está em como eu atualizo e como eu mantenho e faço esse site é, estar inserido na minha estratégia evangelizadora. Por isso, quando você pensa o site da sua paróquia, você não pode pensar ele somente como um lugar, um cartão de visita. Muita, muita gente me diz assim, ah, eu tenho site mais para as pessoas acessarem o horário de missa. Isso é um grande erro. Você não precisaria de, de ter 
um, um site para as pessoas acessarem o horário de missa. Agora, eu posso ter um site para atrair as pessoas para a comunidade paroquial. É, para que a gente possa entender a importância do site, eu preciso entender o quanto é importante hoje a produção de conteúdo no marketing digital. É, todas as empresas hoje, grande parte do mercado hoje, as empresas têm investido pesado na produção de conteúdo digital, no desejo de que o seu público-alvo os encontre na internet. Então, ter um site paroquial, não adianta eu, 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 eu criar um site, colocar ele lá e não atualizar. E quando eu falo em atualização do site, eu falo em ter conteúdos de relevância. Né? Eu falo em ter conteúdos que as pessoas desejam encontrar. Não adianta eu querer fazer um site é, aonde eu vou escrever, aonde eu vou publicar conteúdos que só interessam a mim mesmo que estou escrevendo. Então eu preciso conhecer o meu público, entender o que ele quer é, encontrar e a partir disso eu produzo conteúdo. Ao longo do, do tempo, no nosso canal, nós vamos trazer dicas de como produzir conteúdos de relevância e com mais é, importância para os públicos da paróquia. Né? Eu quero trazer algumas dicas agora de como você pode é, estruturar melhor o seu site e, 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 e trazer maior resultado. É, uma primeira coisa que a gente precisa entender é que o site paroquial é uma evangelização em casa. Então, todo o conteúdo que eu produzi, eu preciso pensar da seguinte forma. Como que eu escrevo, produzo conteúdos que as pessoas lá na casa delas vão poder ou ter uma extensão do que aprenderam na vida paroquial ou elas terem algo primeiro na internet para depois virem para a igreja. É, vou dar um exemplo para que isso fique mais claro. É, a paróquia tem lá a novena da desatadora de nós. Eu posso, toda semana, publicar um conteúdo, um blog post, um vídeo no canal no YouTube, que também é inserido dentro do site. É, eu posso ter um, um e-book para download no site sobre a devoção mariana. Então, a partir do momento que a pessoa vai na, na, na novena, eu posso oferecer um conteúdo para ela que ela vai ler durante a semana. Isso é uma forma de unir a atividade pastoral presencial, eu pego aquilo que é presencial e insiro uma estratégia de relacionamento virtual. E aí eu publico lá um blog post, por exemplo, cinco características do devoto de Nossa Senhora. E aí, com isso, eu envio para essas pessoas, por meio das redes sociais, de e-mail marketing e de outras ações de divulgação, esse conteúdo para que elas possam ter acesso. Isso vai trazer visitas ao site paroquial. Então, eu uno a, a, a atividade presencial com uma atividade paralela digital. Então, eu começo a integrar as coisas. Outro ponto interessante de ter um site paroquial é quando você começa a trabalhar do digital para o presencial. Existe aí um dilema na igreja sempre que é o seguinte, ah, nós precisamos evangelizar as pessoas para que elas vão para a igreja. De fato, esse é o objetivo. Mas eu posso usar o site para levar as pessoas para a igreja. Como, já? Vou dar um exemplo é, bem rápido aqui. Por exemplo, você quer evangelizar as mães. Eu desejo evangelizar mães. Mães que têm filhos... Mães de primeira viagem, que têm um único filho. Esse é o perfil da pessoa que eu quero evangelizar. Na minha paróquia a gente tem muitas mães, muitas mulheres jovens e que estão tendo o seu primeiro filho. Eu posso começar a produzir conteúdos para ajudar essas mães nesse processo inicial da maternidade. Então, no meu site eu vou ter vídeos, blog posts, e-book, infográfico, tudo que for necessário para trazer conteúdos que tenham relevância para essas mães de primeira viagem. Num primeiro momento, eu não preciso falar de Deus. Eu posso trazer os valores cristãos dentro desses conteúdos. À medida que essas pessoas vão entrando no meu site, 
vão tendo acesso a esses conteúdos, eu posso ir trazendo novos conteúdos para elas com relevância e um contexto muito mais evangelizador. Por exemplo, eu posso fazer um, um, um blog post com é, características da mãe católica. E aí lá eu falo sobre as características da mãe que é católica. Ou as características da educação dos filhos na igreja católica. Então, você começa a unir ações digitais e aí você traz conteúdos digitais e ao longo do caminho você pode por exemplo promover um curso presencial para essas mães de primeira viagem aonde você vai vai convidar elas para estarem na paróquia para esse curso então eu pego a atividade digital e transformo e trago as pessoas para presencial por isso que quando nós falamos se é importante ou não ter um site paroquial, é preciso ter claro que é importante. O problema não é o canal, né? o problema não é ter um site. A eficiência do canal ela é, ela não, não está ligada à sua natureza, à sua existência, e sim como nós fazemos ela funcionar. Então, é, quando me diz assim, ah, o, o site na, da minha paróquia não funciona, não, ele não funciona não porque o canal é errado. Ele não funciona porque você não atualiza corretamente, você não faz um trabalho estratégico. Então, existem alguns benefícios como esses que eu falei em relação até o site paroquial. Além disso, é, você trabalha a questão da comunicação, né? mantém o fiel informado sobre as atividades da paróquia. E uma outra coisa para a gente encerrar esse vídeo, muito importante sobre a comunicação digital e o uso do site, é o fato de que a internet é mais barato que o, o, o material impresso. Então, por exemplo, se você gasta, uma paróquia gasta aí 3, 4 mil reais por mês para produzir um jornal impresso de 8 páginas, é, colorido e tal, para distribuir para todos os paroquianos, a internet é muito mais barata. Né, chegando aí a índices, a percentuais bem altos, aliás, bem, é, bem elevados do custo. Né? O custo é muito mais baixo do que o, 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 o impresso. Então, quando nós fazemos uso da internet, além de todos os benefícios e o fato de que nós estamos conectados na internet, na rede mundial de computadores, a, a população está conectada, ela é mais barata, ela pode trazer uma ligação direta entre o presencial e o digital, o digital e o presencial. E é, nós temos ainda um outro detalhe que é a avaliação. Enquanto você distribui um jornal na porta paroquial e você não consegue saber se as pessoas tiveram acesso àquela informação de fato e se é, aquilo surtiu efeito, com a internet é o contrário. Né? Existem várias métricas que nos possibilitam avaliar as estratégias digitais. Então, ter um site paroquial é importante e muito importante, sim. Né? Vale muito a pena. Então, não deixe de investir neste canal de comunicação para com os seus fiéis né? e para com todos os outros que não estão ainda próximos da vida paroquial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a nossa próxima formação, o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.